సుస్వాగతం వెల్కమ్ టు షెఫ్ తామ్ విత్ మల్టీ క్వశ్చన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్నికి మా పొన్న పొడ డిష్ పార్టీనా ఎన్నోడే సిగ్నేచర్ డిష్ ఎనకి వంద ரொம்ப పుడిచేది ఉంది అది எல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இது செஞ்சி அத நிறைய ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இந்த ஃபுட் மென் இந்த பர்టిక్యులர் டிஷ் தெரிஞ்சிருக்க அது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ் அது வந்து இந்த டிஷ் பாத்தீங்க அப்படினா அந்த பரோட்டாவோட ஊற வச்சு சாப்பிட்டா சரி இட்லியோட தோசையோட சாப்பிடும் போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட் அது பேரு மட்டன் நீலகிரி குருமா சோ இந்த நீலகிரி குருமாவை சேர்த்துக்கு மாதிரி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் மட்டன் ஒரு அரை கிலோ தயிர் ஒரு அரை கப்பு அதே மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பச்சை மிளகா கொச்சமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு இதை அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை லவமும் பெருங்கியில கொஞ்சம் சோம்பு கரோட தாளும் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி கூட ரெண்டு கை பச்சை மிளகா ரெண்டு கம்பர் இதுல வந்து மிளகாய் தூள் கிடையாது அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் மட்டும் மிளகாய் தூள் முதல்ல நம்ம மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அந்த காரமே போதும் ஸோ இப்போ அது எப்படி செய்து பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டனை தயிரில் வந்து ஊற வச்சுக்கணும் தயிரில் ஊற வச்சுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது ஊறும் இந்த ஊற வைக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா மட்டன் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் தயிர ஊற வைக்கும் போது சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க மீனை வந்து எலுமிச்சை மூணம் அப்படின்னா புளியில் ஊற வைக்க சப்போஸ் ஐஸ் மீன் அந்த விட வந்து அது அப்படி கொடுத்தது ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுத்துரும் அதே மாதிரி மட்டன் வந்து சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு தயிர் பிரியாணி கேட்டால் நீங்கள் மட்டன் போட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி கிரேவி பண்ணும்போது மட்டன் போட்டாலும் சரி குழம்பு பண்ணும்போது இந்த மட்டனில் தயிர் போட்டிங்கன்னா மட்டன் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் நான் அரை கிலோ மட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு கால் மூடி வந்து தேங்காய் ஒரு கை கொத்தமல்லி அரை கை புதினா நாலு பச்சை மிளகா ஒரு சிறு தொண்டு இஞ்சி எட்டு பொண்டு பூண்டு இது வச்சு நல்லா ஒட்ட ஒட்ட அரைக்கணும் வதக்கூடாது பச்சை எல்லாம் அரைச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி தயிரில் ஊற வச்சுருக்கோம் பத்து நிமிஷம் அரை மணி தயிரில் ஊற வைக்காது இப்போ நம்ம பண்ண போடலாம் அப்போ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் நான் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா வதங்கி விட்டு வதங்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இஞ்சி பூண்டாரு போட்டுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டாரு போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் அது மாதிரி இந்த நீடுகிறி குருமா அப்படின்னு போது ரொம்ப திக்காக இருக்காது அதே மாதிரி ரொம்ப தனியாகவும் இருக்காது ஊற்றிக்கிற பழத்தில் இருக்கும் அந்த தோசையை வந்து மெத்தி மெத்துன்னு சொல்லுவாங்க கல் தோசை மாதிரி அது இந்த நீடுகிறி ஊற்றி ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வாசனையோட சாப்பிடும் போது கலக்கலாம் அந்த மட்டனோடைய சாஃப்ட்னஸ் அந்த குருமாவுடைய டேஸ்ட் ரெண்டு கலந்து சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு அது மாதிரி பிரியாணியில் ஊற்றி சாப்பிடும்போது வா ஊற்றும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது சப்பாத்தி எவ்வளோ ஊற வைக்கலாம் அது மாதிரி பரோட்டாவில் ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த மட்டன் இது நான் சொல்லுவோம் நான் இப்போ இதோடைய என்னுடைய சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து மட்டன் அது சாரி வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கிச்சு இஞ்சி போட்டு போட்டோம் இதில் தக்காளி பழம் போடலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூட தக்காளி பழம் போட்டு நல்லா வளர்க்கணும் இது கூட என்ன பண்ணுறேன் பச்சை மிளகா போடுறேன் பச்சை மிளகா ஒரு ஆல்ரெடி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுருக்கேன் இது நல்லா வளர்க்கணும் இந்த வெங்காயம் தெரியாமல் நல்லா தூக்கு மாடி வரைக்கிறீங்க 
இப்படிலாம் பண்ணுறேன் நெல்ல நல்லா வதக்கி விட்டு இந்த மட்டனை போட்டுறேன் தயிரோட கலர் மாறணும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் போடுறேன் புதினா வந்து ஒரு ஆப்ஷனில் வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு புதினா வந்து வீட்டிலாம் கொடுக்கலாம் ஒரு நாலு ஏழு நான் புதினா எடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் இது தேவைப்பட்ட இருக்கீங்களா அப்படின்னா இல்லை புதினா போகுது கொஞ்சம் வாசனை நல்லா இருக்கும் இப்போது இந்த தயிரோட இந்த மட்டன் வந்து நல்லா குக்காக இருக்குது அந்த மசாலாவை நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருவேன் ஃபைனலாக நான் போட்டேன் உப்பு போட்டுறேன் இப்போ ஒரு கிண்டி கிண்டிட்டு முடி போட்டுறேன் இப்போ முடி போட்டுறேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மட்டன் வேகத்துக்கு பத்து விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக பத்து விசில் விடணும் மட்டன் குக்காக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அதில் பத்து நிமிஷம் அதில் குக் ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் சிமெண்ட் வச்சு அப்படின்னா பஞ்சு மாதிரி வந்துடும் இதை அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பத்து மணி போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி சூடாக இன்னும் வச்சு மெத்து மெத்து நீ இட்லி தோசை சுட்டு அதில் வந்து சாப்பிட்டு கலப்பதாக இருக்கும் ஸோ அந்த பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் சிமெண்ட் வரும் அப்போ வெயிட் பண்ணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் சிமெண்ட் வச்சாச்சு இந்த நெருங்கடி குருமா எடுக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வாசனை ஒரு அருமையான நீலகிரி குருமான நீலகிரி குருமா இது மட்டன்லாம் பஞ்சு மாதிரி வந்துடுச்சு இது ஒரு ஹெல்த்தி டிஷ் கூட நான் கொத்தமல்லி பொண்ணு மாற வச்சுருக்கோம் நான்வெஜ் செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷு இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்